Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a Oslo, a Noruega. Estoy aquí en Oslo, en Noruega. Acabo de llegar hace poquito tiempo y bueno, es muy temprano y quiero aprovechar a conocer esta hermosa ciudad que desde siempre había querido conocer. Pues Oslo, Noruega, este país súper hermoso con 5 millones de personas, es un paraíso. Es un paraíso que no pueden dejar de conocer si tienen la oportunidad. Me estoy esperando aquí en el centro de Oslo, justo en el centro, en el corazón de Oslo. Y me estoy esperando en un hotel que costó 150 euros. El pasaje me costó 230 coronas noruegas. Cada 10 coronas noruegas es un dólar, o sea que esto es 23 dólares hasta llegar aquí en un viaje de 20 minutos. Eh, ya les voy a mostrar dónde me estoy quedando y ahorita voy a salir a conocer. Es el lugar súper hermoso que para mí es primera vez, además que es primera vez que voy a ver la nieve así como en menos 3, entonces yo creo que la nieve va a estar de a bastantico. Entonces, bueno, no se lo pueden perder. Acompáñenme que este día va a estar interesante bueno aquí les muestro la habitación es una cama doble y también trae como para que hagan té, café televisor es por medio de lámparas aquí no hay bombillos aquí arriba y bueno recuerden que cuando vengan a Europa es este cosito este enchufe que está allá y bueno por aquí ya está el baño Ahí. ya se los muestro por aquí está el baño es grande, tiene bañera, agua fría y caliente obviamente porque ni se imaginarán que esto no tenga agua caliente, Dios mío esa es la parte de la habitación ahora sí vamos a ir a conocer afuera miren aquí la gente se prepara para patinar estamos en pleno invierno aquí en el centro de Oslo me gusta mucho este lugar es bastante movido, este es como el corazón de Oslo. Pero bueno, este lugar está lleno de shopping, de restaurantes, de bares, de todo. Bueno, ya estoy aquí en el Palacio Real de Oslo. Este palacio fue construido en el siglo XIX, por lo que es relativamente nuevo. Hay cambios de guardias, ahí no vive el rey, sino que lo usan como una zona de trabajo. También se puede hacer visitas guiadas, cuesta 135 coronas noruegas. Y bueno, aquí también está lo que es el parque. Estamos congelándonos, señores. Congelándonos, estamos aquí. Bueno, y aquí hemos llegado a un lugar de Oslo bastante interesante, bastante bonito. Es el puerto. Aquí hay muchos barcos. Te pueden llevar a diferentes pueblos. Te pueden hacer un tour por los fiordos. Y además, miren, esto está lleno de restaurantes por aquí, por si se quieren tomar algo también. Uy, miren eso, qué bonito se ve. A pesar de que, pues, no tenemos como una vista a larga distancia por la cantidad de neblinas que hay, igualito es precioso. Podemos apreciar la nieve y, bueno, a mí me gusta, me gusta este lugar. Justo sea aquí en un reloj. Miren, en ese lugar que está ahí, la gente va, es como un salón de vapor, y se bañan por esas escaleritas, se bañan en esa agua. Yo no lo voy a hacer porque esa agua tiene mucha grasa, está como sucia, aceite de barcos y todo eso, entonces mejor no. Pero si encuentro otro lago frío, seguro que lo hago. ¡Wow! Miren, se está congelando el agua. ¡Uy no! ¡Qué frío! Miren aquí los barcos, el mar. Ya se despejó un poquito más toda esa parte allá. Y bueno, ya ahorita vamos a caminar hasta unas casas que vimos que están bien bonitas. Y yo se las quiero mostrar. Pues bueno, nos despedimos de este bello puerto. <risa> Casi ocurre un accidente aquí en mi cara. Y sigamos. Hay barcos privados, hay barcos así tipo de guerra. Hay barcos que llevan que sí pasajeros, de todo, de todo tipo de barcos hay aquí en este puerto. Entonces de repente nunca has visto la nieve y te vienes aquí y ves esto, es como increíble. Más 
estos barcos es como si estás como en una película o algo así. Es fascinante, me encanta muchísimo eso, mira, mira. ¿Qué título le pondrían a esa película? Cuéntenme en sus comentarios, está hermoso. Esta tienda vende muchas cositas como así, recuerditos de Noruega y cositas como de vikingo. Miren, eso es el lugar con más casas de madera que tiene aquí Oslo. Son casas, algunas pequeñas, otras más grandes. Uy, aquí yo siento que me voy a caer. Y así son. Lo adornan muy bonito, están todas pintadas. Bueno, esta es mi experiencia en la nieve. Se te ensucian más los zapatos. Hay lugares donde hay más charco. Y hay lugares donde no hay charco. Y así vamos. Caminando, pendiente de no caerte. Pasos seguros, diría yo. Ok, aquí ya llegamos a la fortaleza de Arkersus. Observen esa ruta, está preciosa. Miren. Miren esos cañones apuntando como hacia el agua ya. Y por allá hay más, hay como 10 aproximadamente. Este fuerte que vemos acá fue fundado en la Edad Media. Era sede principal para los representantes del rey. Y bueno, sí, está rodeado por una muralla, como lo podemos ver aquí. Justo en el fiordo de Oslo. Bueno, aquí está un poquito más despejada la vista. Ya se descongeló un poquito más el hielo. Desde el fuerte de Oslo, con este gorrito nuevo que me acabo de cambiar, quiero decirles que hasta aquí ha llegado mi video por el día de hoy. Así que, chao. Y desde Oslo agarramos un avión que nos va a llevar a Bergen en una hora. Esas casas de colores que vemos allá es el barrio de Bergen. Son 62 casitas. Es un barrio marítimo histórico en Bergen. Muy, muy linda. Y está justo al lado del puerto. Aquí con grandes barcos y todo. Miren, había sol y de repente está nevando. Mira. Bergen es el lugar en donde más llueve en toda Europa. Si de repente está haciendo sol y de repente cae nieve, cae lluvia, cae granizo, tú nunca sabes. Pero así es aquí. Nos cayó una lluvia, pero de, de nieve. Son como bolitas de hielo. Así. Uf. Sigamos. Sigamos conociendo Bergen aquí con lluvia de, de hielito. Ajá. En este momento vamos camino al Floyd Vane. Ya van a ver qué es. Y bueno, este es el precio. Este es el precio para subir hasta donde quiero ir, que ya les voy a mostrar, vale por persona 120 coronas noruegas. Bueno, ya aquí tengo mi boleta, costó 12 dólares para subir al Fly On, Fly On eh, que es la montaña, entonces vamos. Este es un tren que sube hasta allá, es Bastante, bastante inclinada esa subida. Ve la luz al final del túnel, ahí viene. Wow, miren arriba también. Es lindo, ya salió el sol de nuevo, ¿sí ven? Hay nieve aquí. Wow, ¡Qué chévere! Okay, miren toda esa vista que se ve desde este mirador. Y aquí hay nieve porque estamos muy, muy altos. Miren qué bonito se ve el mar allá. Todo. Y les muestro por aquí atrás también cómo es. Mucha gente la que está aquí. Es precioso. Hay que estar pendiente aquí del hielo. Traer zapatos aptos para la nieve. Por allá subimos. Era muy, muy inclinado. Bergen está rodeado de montañas y fiordos, como lo podemos ver. 
incluido el fiordo de Son, que es el más largo y profundo del país. Ok, ese mirador no solo tiene esa parte, sino también tiene esa. Miren allá. Es grande, es bonito y no me pareció tampoco tan imposible poder subir aquí. Tienen que venir aquí, aquí a visitar este lugar que está increíble. Comida, no tengo. Bueno, por acá me cuentan que puedes bajar hasta la ciudad caminando y te vas a encontrar con paisajes tipo así, boscosos. Bueno, ese mirador estaba súper increíble. Ya vamos bajando ahorita para seguir conociendo sobre Bergen. Estamos aquí esperando el tren que ahora nos va a llevar de esta manera. Así que bueno, vamos. Y ya llegamos a un mercado de mariscos. Miren todos esos mariscos exóticos aquí. Miren los King Crab. Bueno, aquí pedimos unas ostras, ostras de Francia, ostras de Noruega. Miren cómo ponen la salsita aquí, como en la, en la casita de la ostra. Y la salsa también, pata de cangrejo, que es primera vez que voy a comer. Estas ostras costaron 5 dólares y estas 3 dólares. Y limón. Mm. Fresquecito. Deliciosa. Viene la otra. Con limón también. Vamos. Aquí. Y vemos si está soltecita. Sí. O sea, tiene menos carne. Y vamos. Mm. Es rico, pana. Y mi patita de cangrejo. Primera vez que voy a comer cangrejo. Vamos a ver. Pan con una mantequilla con cilantro y vamos a usarle un poquito de salsita de mayonesa y le echamos el cangrejito al pan. increíble mm. vamos a ver solito para sentirle mejor el sabor es una carne blanca pero no con un sabor a pescado como muy muy fuerte es suave muy rico va a terminar aquí de comerme esto y nos vemos en otro ratico ok me estoy congelando ya salimos de comer, estaba delicioso. Y bueno, aquí estoy cerca del puerto. Allá están los barcos. Y quiero decirles que hasta aquí ha llegado mi video. Eh, espero que les haya gustado mucho este lugar del mundo, porque a mí sí. Así que nos vemos. Chao.